Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Excel y Finanzas. El día de hoy les voy a mostrar una macro que así en corto, en corto nos haga un índice de las hojas que nosotros tengamos en un libro de Excel. Lo que suele suceder es lo siguiente, mira. Cuando nosotros estamos dentro de un libro de Excel y queremos hacer un índice, muchas veces para poder hacer clic e irnos rápidamente, por ejemplo, de aquí, darle clic a alguna celda y que me lleve rápidamente a la hoja que dice tema 2. En este caso yo las hojas las tengo vacías, pero no te preocupes, tú vas a tener siempre un montón de información. Entonces, ¿cómo podemos hacer? O más bien, ¿qué es lo que regularmente hacemos? Enlisto todas las hojas, me pongo a enlistar, me pongo a perder el tiempo de esta manera con tema 1, tema 2, tema estoy enlistando las hojas que tengo aquí, tema 3, informe, observaciones, conclusiones, hasta que llegas al punto de desesperación y después pues tienes que seguir con lo mismo, mira vas a darle clic derecho, quiero crear un vínculo y le digo que a algún lugar de la hoja le digo que con esta en la celda A2 vamos a decirle A2 por aquí me lleve a la hoja introducción después vamos a decirle no es cierto aquí va a ser la hoja índice que en este caso esta hojita no iría vamos a darle por acá eliminar ahora sí le digo que me dé el vínculo de la celda A2 y en esta me abriría la hoja introducción. Aquí me iría a la hoja tema 1. Le digo dame un vínculo en la celda A3. En donde me, ab me abriría la hoja eh, tema 1. Aquí me brinqué en esta parte. Me brinqué introducción. Eh, desarrollo. Mira vamos a ponerle aquí desarrollo. Y en esta de desarrollo vamos a cambiar el vínculo que seguramente pues es la es la celda a 3 y este de acá de tema 1 debe ser el vínculo de a 4 vamos a dejarlo hasta ahí porque si lo hacemos todo de hecho ya viste cómo hasta me hice eh, me hice yo mismo pelotas con las cosas para generar esos vínculos y es que hacerlo de manera manual genera este tipo de problemas mira aquí me voy a tema 1 y así sucesivamente ¿Qué te parece si te digo mejor vamos a ejecutar una macro que automáticamente con darle clic en ejecutar me genere todo el listado con las hojas y los vínculos eh, que a estas hojas que nosotros requerimos parece fabuloso verdad pues mira lo vamos a hacer vamos a darle alt más f11 se va a abrir se va a abrir por acá nuestro libro de Excel lo ubicarás por el nombre de las hojas y aquí si tú no tienes este módulo aquí seguramente yo ya usé alguna macro anteriormente lo voy a quitar porque lo más probable es que tú eh, no tengas un módulo inicialmente entonces quiero explicarte cómo se hace mira vas a ver casi siempre tu hoja así le vamos a dar clic derecho en cualquier parte aquí o aquí o aquí pero espera, espera, que te estoy viendo que te está gustando el vídeo, lo que te estoy enseñando, este pedazo de truco y resulta que te estás montando la película a la cabeza de que vas a ser el próximo número uno del Excel mundial. Pues déjame decirte que si realmente quieres desatar tu potencial en el mundo de este, el Power BI o los datos, aquí tienes estelifinanzas.com con 5 escuelas especializadas, más de 100 cursos disponibles, todo mi soporte, nuevos cursos cada mes, planes formativos a medida, carreras certificadas, todo dentro aquí en estilifinanzas.com tú decides y das ese salto y apuestas por tu futuro, por tus oportunidades profesionales o simplemente dejas pasar la oportunidad le vas a dar clic derecho insertar módulo y en módulo vas a pegar este código, este código que te voy a dejar en la descripción con el libro de, de Excel para que lo puedas descargar y vas a dejar este código, vas a pegar este código así literal como está, ¿eh? no le tienes que hacer nada ¿Y qué es lo que hace este código? Pues mira, primero genera unas variables ahí para poder eh, crear esta macro. Después me dice, crea una nueva hoja de perfil. Lo que hace es crear una hoja, que así se va a llamar, lista de hojas, en donde vamos a colocar nosotros el índice de las hojas que ya existen en el libro de Excel. Después me dice, inicializar el contador. Así es. 
y es igual a 1. Y después con un eh, bucle for each vamos a recorrer todas las hojas y vamos a listar los nombres con un vínculo. Aquí me dice dentro de esta hoja, eh, dentro de la lista de hojas que es la que se creó allá arriba, vamos a recorrer hoja por hoja y vamos a crear el vínculo en la celda que apunta a la hoja correspondiente. Recorre tantas hojas allá, en la última se detiene y listo. Pasa a, a desactivarse la macro, a detenerse más bien y lo vamos a hacer de la siguiente manera, mira. Este código, este código lo podríamos asignar a algún botón, pero como nada más lo vamos a usar tal vez una vez, pues lo vamos a ejecutar directamente desde aquí, mira. Aquí está, observa las hojas, introducción, desarrollo, tema 1, 2, 3, informe, observaciones, conclusiones y cierre. Mira, vamos a, al F11, tú si quieres lo puedes asignar a un botón dentro de alguna de las hojas, yo no lo voy a hacer así, yo aquí me voy a colocar en cualquier parte del código, hay de dos. Le puedo dar clic aquí en este iconito de play o le puedo dar F5. Yo le voy a dar F5 y observa F5 y como magia tenemos nuestro índice con las hojas que pues dice introducción, desarrollo, tema 1, tema 2, tema 3, informe, observaciones, conclusiones y cierre. Son las hojas que yo tengo acá que me generó lo que yo les decía, me generó una nueva hoja que se llama lista de hojas. Y si yo quiero ir a la hoja observaciones le doy clic aquí y... Si quiero regreso y si quieres ir a la hoja de cierre, por ejemplo, le damos clic aquí, estamos en la hoja de cierre o, no sé, tema 2, por ejemplo, tema 2. Y así sucesivamente, imagínate si tienes 30, 40 hojas, la cantidad de trabajo que te vas a ahorrar haciendo este tipo de actividades de manera muy automatizada mediante una pequeña macro que no hace más que recorrer el montón de hojas que tenemos dentro del libro de Excel, generarme el nombre de las hojas y crear un vínculo, pero todo en un solo clic. Así que bien, espero que este tip te haya gustado. Te voy a dejar aquí en la descripción el libro de Excel o el blog de notas, ya veo que te dejo por acá, para que tú lo cheques, copies el código, literal lo pegues en un módulo de tu libro de Excel y listo, lo tengas disponible prácticamente en tus hojas de Excel en las que pues en ocasiones tengas la necesidad de crear un índice con hipervínculos automatizados dentro de Excel. Espero que este video te haya gustado, por favor dale me gusta, no te vayas sin darle me gusta, sin dejar un comentario. Esto es Excel y Finanzas, te saluda tu amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.